the capital structure debt equity mixture evlo po component debt a irukalam evlo component equity a irukalam adu capital structure evlo proportion debt illa evlo portion cap equity a irukalam abingiradha affect panna kudiya factors enna number 1 financial leverage or trading on equity and the business oda intention enna va irukka mudiyum financial leverage or trading on equity ட்ரேடிங் ஆன் ஈக்குவிட்டினா அவங்க செய்கிற பிஸ்னஸ் வந்து ப்ரிடாமினட்டாக ஃபண்டட் பை ஈக்குவிட்டியாக இருக்கணும் இல்லை சார் கொஞ்சம் டெட் காம்பனன்ட் இருக்கலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஆக இருந்துச்சுன்னா இபிஎஸ் அதிகமாகும் ஏன்னா கேடி இஸ் லெஸ் தென் கேஇ இது டிஃபால்ட் அப்போ நீங்கள் நூறுரூபா சம்பாதிச்சு அஞ்சு ரூபா ஈக்கு டெட் டிபென்ஜர் ஹோட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்குறீங்கன்னா சாரி நூறுரூபா சம்பாதிச்சு ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சேவிங்ஸ் இருக்கு தட் சேவிங்ஸ் வில் பி மென் ஃபார் த ஈக்வி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ப ஈக்வி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாம ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் வில் பி இன்க்ரீசிங் இஸ் தட் ஓகே தட் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ் அதை முதல் கம்பேர் பண்ணுவோம் தட் வில் ஆல்சோ பி ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் செகண்ட் க்ரோத் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் சேல்ஸ் க்ரோத் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் சேல்ஸ் ஓகே நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ஸ்டேபிளா க்ரோத்ல இருக்கும் ஸ்டேபிள் எந்த ஒரு ஃபிளக்சுவேஷனும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சீப் ஃபினான்சிங்கான சீப் ரேட்ல ஃபினான்ஸ் பண்ணக்கூடிய டிபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இருந்து பணத்தை வாங்கிக்கலாம் ஃப்ளக்சுவேட்டி ஹெவியாக ஆகும் டவுன் சைட் இது மீன்ஸ் ரிட்டர்ன் செல்ஸுமே நல்ல வரும் சில சமயம் லாஸ்ட்ல கூட போகும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா டிபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா டிபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸ் மூலமாக சோர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் பி லூசிங் த மனி இந்த கேஸ் ஆஃப் லாஸ் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தே ஆகணும் தட் வில் ஆல்சி ரீசன் இஃப் த பிஸ்னஸ் ஷோஸ் எ க்ரோத் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேபிள் இன் சேல்ஸ் சொன்னால் தே வில் கோ ஃபார் டெட் ஃபினான்சிங் அண்ட் இன்னொன்று வந்து காஸ்ட் பிரின்சிபல் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட்டோட இன்டென்ஷன் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்சிங் டெட் மூலமாக ஃபினான்சிங்கா ஈக்விட்டியா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேட்ஸா இனியோ இன் கேபிட் ஸ்ட்ரக்சர் தியரியில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேட்ஸை பற்றி நம்ம கன்சிடர் பண்ணல ஓன்லி டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஷேட்ஸ் ஈக்விட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் டிபென்ச்சர்ஸ் ரெண்டு தான் பார்க்கணும் அப்போ ரெண்டில் எது சீப்பராக இருக்கோ அது தானே ஃபினான்ஸ் பண்ணி ஆகணும் இது ரெண்டு சேர்த்து ஓவரால் எனக்கு எது சீப்பராக இருக்கோ அந்த சோர்ஸில் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் அப்படிங்கிறது தான் காஸ்ட் பிரின்சிபல் மினிமைஸ் த ஓவரால் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கேஓ ஷெட் பி மினிமம் ஃபோர்த் ரிஸ்க் பிரின்சிபல் ரிஸ்க் பிரின்சிபல் நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா வில் பிளான் கோ ஃபார் பிளான் டு கோ ஃபார் ஈக்விட்டி ஃபினான்சிங் ரிஸ்கியர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா தென் ஈக்விட்டி ஃபினான்சிங் நம்ம பிஸ்னஸ் ரொம்ப ரிஸ்கியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரிஸ்கான பிஸ்னஸ்ல ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம பணத்தை வாங்கிட்டீங்கன்னா ஜாஸ்தி கேட்கறான் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ரிஸ்க் இருந்தால் அவன் ஷேர் பண்ண போறான் இதே டிபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸ் மூலமா ஃபண்ட் ஃபண்டிங் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரிஸ்க் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம தான் பேர் பண்ணி ஆகணும் அவனுக்கு நம்ம பதிலும் சொல்லி ஆகணும் பிளஸ் இந்த ரிஸ்கும் பேர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஒய்டு ஒய் கோ ஃபார் ஈக்வல் டெட் ஃபினான்சிங் வி கேன் கோ ஃபார் ஈக்வலி ஃபினான்சிங் கண்ட்ரோல் பிரின்சிபல் ஒரு மேனேஜர் வந்து என்ன நினைக்கிறாருனா ஒரு கம்பெனியுடைய ஓனர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த கம்பெனி எப்போதுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் ஓகே இதை நீங்கள் டிபென்ஜர் இஷ்யூ பண்ணி ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் டிஃபால்டிங் ஆர் இஃப் த டிபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ஸ்கேர்டு தட் த தேர் பேமெண்ட் மேபி ப்ராப்ளம் சொன்னால் அவங்க நம்ம மேலே கண்ட்ரோல் இன்சிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அப்படின்னா ஏன் அவங்கள்ட்ட போய் கடன் வாங்கிட்டு ரெக்வைட்ஸ் கண்ட்ரோல் எனக்கு இந்த கம்பெனி மேலே நல்ல கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வி கேன் கோ ஃபார் ஈக்குவிட்டி ஃபினான்சிங் ரேதர் தென் டெட் ஃபினான்சிங் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃபினான்சிங் பிரின்சிபல் அதானே சார் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பணம் இன்னைக்கு தேவை நாளைக்கு தேவைப்படாது மாறி மாறி தேவைப்படுது சில சமயம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாப்ரண்டாக தேவை சில சமயம் தேவையே இருக்காது அப்போ மணி ரெக்குவயர்மெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மூலமாக ரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பணத்தை ரீஃபண்ட் பண்ண முடியாது ஓகே பை பேக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டஃப் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு ஆனால் டிபென்ஜர் ஹோல்டர்ஸ்னா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு கொடுங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு கொடுங்க மூணு வருஷத்துக்கு கொடுங்கன்னு வாங்கிக்கலாம் பணம் தேவைப்படும் போது தேவை இல்லையா ரீ ரீ ரீஃபண்ட் மட்டும் போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் பீங் டெம்பரவரின்னு சொன்னால் எந்த ஃபினான்சிங் இஸ் பெட்டர் டெட் ஃபினான்சிங் இஸ் பெட்டர் செவன் இந்த ஆறு ஃபேக்டர்ஸ்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஐசி கம்பெனி எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் எல்ஐசி கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சம்திங் ரேட் எக்ஸாக்ட் ரேட் எனக்கு தெரியல நைன் தேர்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டியே வச்சுக்கலாமே அதர்வைஸ் ஐ ஐ ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் இட் அப் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இஸ் த ஐபிஓ வேல்யூ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரில் எல்ஐசி கம்பெனியோட ஷேர் வந்து நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபேஸ் வேல்யூ பிங் டென் ஆனால் அந்த மொத வருஷமே அந்த கம்பெனியுடைய மொத மீன்ஸ் லான்ச் ஆன மொத வருஷமே அந்த கம்பெனி வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான டிபிடென்ட் ப்ராஃபிட் வந்து இந்த அளவுக்கு நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு ஒரு ஷேர் கொடுத்து வாங்கினா என்ன அளவுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸாப்ரேட் ப்ராஃபிட் இல்லை அப்படின்னா நான் ஏன் பத்து ரூபா ஷேர் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வர மாதிரி கம்மியான ப்ராஃபிட் வந்துச்சு ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசஸ் த டிவிடன் பெய்டு ஆயிரம் ரூபாவுக்கு ஒரு ஷேரை வாங்கி ஒன்னாயிரம் ரூபாய்க்கு டிவிடென்ட் வேற ஏதாவது ரெவன்யூ இருக்கானா அதுவும் அவ்வளோ பெருசாக இல்லை மீன்ஸ் அக்யூமேட் ரீட்டைல் அர்னிங்ஸ் ஆகும் ஜாஸ்தி இருக்கேன் இபிஎஸ் ஜாஸ்தி இருக்கேன் அதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னே இந்த ஷேருடைய ப்ரைஸ் இன்னைக்கு சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இட் இஸ் பை த எண்ட் ஆஃப் ஜூன் டுவெண்ட்டி டூ ஜூன் டுவெண்ட்டி டூவில் இந்த ரேட்டு போகுது எவ்வளோ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறான் ஃபுல்லாக இஷ்யூ பண்ணல ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓகே ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இதோட ப்ரைஸ் இது ப்ராப்ளி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி ப்ரைஸ்னு இருக்கும் ஓகே மேட்டர் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் இந்த ரேட்டு போயிடுச்சு ஃபர்தர் இப்போ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணாக்க இந்த ஷேர் யார் வாங்குவா so definitely will not participate if lic is in need of fund if they want to raise the fund through equity share issues and so now definitely they cannot fix the price anywhere between 500 to 600 yerkne shareholders la invest panni in the loss face panavanga thirumba vaanga matanga ipo innu irukra share vikkanum ipo lic will be in trouble appo avangal innu fund venum na debenture source mulama da vaangi aaganum debt mulama da vaangi aaganum so that will also be a reason timing of issue அப்போ இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேஷன் கொஞ்சம் டவுன் சைஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் யூஸ்வல் சைஸை காட்டி கம்மியாக இருக்கு ஓகே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கு அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணிடுறாங்க இப்போ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணால் நம்ம ஷேர் விற்காது அப்போ வி ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் த டைம் ஸோ டைம் ஆஃப் இஷ்யூ இஸ் ஆல்சோ மேட்டர் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் வில் பி இன்ஃப்ளூன்சிங் யுவர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டிசிஷன் ஆல்சோ இஸ் தட் கிளியர் யா மேக் அவுட் ஆஃப் இட் 